Hello guys, welcome back sa ating YouTube channel Isunit Gaming YT So for today guys, magagawa tayo ng experiment So uh, may nagsabi kasi guys dun sa page natin uh, dun sa channel pala na mas maganda daw ang um, <coughs> true rate eh. at saka compared sa ano sa generic so sa tingin ko okay naman pero ititest naman natin uh, kung may pagkakaiba ba sa performance pag naka generic tayo so, guys to pakita ko lang <coughs> itong isang ito guys ay gumagamit ng generic na power supply uh, at saka kung isang unit naman natin Yeah. Uh, gumagamit to ng prorated. So ngayon, tingnan natin. May pagkakaiba ba sa performance or kung mas matipid sa kuryente o ganoon, titignan natin. So dito muna tayo. Okay guys, so lipat na ako dito sa may sa kabilang PC. So makikita natin. So ang test ko guys is yung Test, uh, yung idol muna, tingnan natin kung ilan yung konsumo niya then pag maglalaro na tayo hihiralan ko rin yung uh, afterburner kung magiging maganda yung FPS niya tsaka kung hindi masyadong lag then ganun din gagawin natin dito sa kabila na naka uh, true rated kung may pagkakaiba ba so ang unit na gagamitin natin guys ay Athlon 200G So guys, punta na tayo. Test na natin dito sa kabila. See you later. Hello guys, so eto na yung testing natin ng uh, true rated tsaka yung uh, generic power supply. So unang una, uh, yung ano munang gagamitin natin, yung generic. So dun sa idol, idol na... Uh, naka idle lang siya, naka on lang hindi po kasali yung wala pang application na nagraran uh, nasa 60 uh, 60 watts yung consumo niya sa kuryente then nung niran natin yung OBS so tumas siya ng konti then niran na natin itong ano, ROS so umabot na siya ng So, 70, 70 watts. Uh, pag nasa in-game na tayo ng ROS, umabot siya ng 80, 76, 80, ganun. So, 80 watts. So, yung ano guys, yung FPS naman na nakukuha natin is nasa 33 pero uh, hindi siya umaabot talaga kung bagay hindi stable pa taas baba 26 to 49 ganun pero sa tingin ko uh, stable siya nasa 20 28 29 ganun guys at PS so medyo mababa uh, kasi Oo nga guys, medyo mababa yung FPS talaga niya. So, ito guys is yung sa ano lang to. Sa Rules of Survival. So, next naman guys, isitry naman natin yung ating 2K 2K20 guys. So, sa 2K20, so NBA Live 2K20. Okay guys, so yung settings naman natin dito is high settings. So, ayan guys, so naka high settings siya. So, pag, pag run ng 2K20 na NBA, nasa 79 watts agad. So, pag nasa in-game na, Ayan, uh, maabot siya ng 86 watts. Pero yung FPS natin, medyo mababa lang guys. Nasa 30, 26-30, ganun. So, 26, 26-31. So, yun naglalaro. And yung ano natin, uh, 
konsumo natin sa kuryente is 89 watts so ito na yung sa in-game na so yun yung sa ano guys sa generic so punta naman tayo sa prorated guys sa so, ito yung prorated so sa ROS or ROS test game natin so umabot siya agad ng 82 watts 82 80. so same settings guys naka high settings din ito ang problema guys ang ah, problema <laughs> well, uh, sa so una medyo lag talaga pero pag sa engine guys nasa 77 watts yung consumo nya at yung FPS nya is above 40 So, kung makikita natin yung sa generic kanina, ang FPS lang is nasa 31 yung pinakamataas na stable. So, dito, stable siya ng, ano guys, eh, 40, 40, 40 plus, ganun, 40 to 50, ang nagpag 50 guys, yung nangyong kaya ito, 40 to 50, uh, FPS, medyo stable siya nun. Okay, so, try naman natin kumbaga sa ano guys, sa watts <coughs> sa consumo mas mataas yung sa generic ng mga 2 to 3 watts pero ang kapalit nun guys is yung FPS nya mas mataas ng nasa 15 uh, ganun guys, 15 to 15 to 25 yun yung kinaganda nitong naka prorated na at long 200 GE so compared dun sa naka generic mas mataas talaga mas maganda talaga yung performance niya although mas mataas yung kuryente dito sa ROS uh, performance dun sa naman sya bumangu so ito guys try naman natin yung sa 2K 2K19 NBA Live 2K20 sorry sorry <laughs> So, ayun, dun sa 2K20 naman guys. So, same settings, same settings din tayo. Uh, kung makikita nyo yung ano natin, yung, yung NBA Live natin is pumapalo lang siya ng 26 to 31 dun sa uh, generic. So, pag nilaro natin siya dito sa Athlon na gumagamit ng prorated, umaabot siya ng ano guys, 50 plus. So, ang FPS na is 42 to 51. So, naglalaro doon. Pa, ganun ganun siya guys eh. Pero hindi stable. Pero, mas mataas talaga siya. So, itong NBA Live na to guys, medyo mabigat na to eh. Pero, ang magandang settings talaga dito is uh, pag sa upload 200 GE is high. So, pero pag sa ultra guys, medyo medyo may delay na yan so yan guys so sa watts naman guys medyo mas mataas din yung konsumo nung ano uh, ayan so mas mataas talaga yung konsumo nya pag NBA live guys so medyo parang 5 watts yung difference nya dun sa naka generic so yung syempre ang balik naman nun is mas mataas na FPS or frames per second tsaka mas stable siya guys mas maganda maglaro pag may pag nasa true rated so yun guys so napatunayan ko na tama yung sabi ng isang subscriber natin mas maganda nga yung performance ng prorated compared sa generic tsaka advantage din guys ng prorated pag halimbawa ma, ma, ito yung basis experience ko guys pag mababa yung ano natin kuryente yung naka prorated na computer hindi basta basta nagsa shutdown 
Pero pag si generic, uh, magre-restart na yun agad. So, yun yung, kasi meron akong isang profit sharing na uh, isunod. Uh, mababa yung dang tayo ng kuryente nila. So, ang ginawa ko guys, ay, napansin ko kasi, uh, yung ibang unit ko, naka-generic, yung iba, naka-prorate eh. Yung mga naka-generic, nagre-restart. Samantalang naka-prorate, hindi. So, ginawa ko, pinalitan ko na lahat sila ng prorate. So, yung mga prorate na to guys, is <coughs> second hand lang na prorate power supply to guys. Um, galing ng Korea. So, ingat din sa pag, ano, uh, pa pamimili nito ng prorate na power supply. Minsan kasi, meron din yung iba, medyo may defect. So, dapat is maganda yung test nyo ng matagal. So, mga 1 or 2 minutes na panda rin nyo. So, bago nyo yuhi. Para sigurado na ano, uh, walang aberya. So, far guys, uh, sa dami ng binuo kong unit nung nagsisimula pa lang ako, siguro mga 30 plus. Uh, karamihan doon nakaturated. So, far isa pa lang yung nasira. Uh, isa pa lang yung nasira yan actually guys nasira kasama yung board so di ko rin alam so, so para yung iba uh, mahigit isang taon na working pa rin naman so yun lang guys so tama <laughs> ang mas maganda nga yung prorated guys compared sa generic mas maganda performance so kumpliyente, uh, mas mataas siya, magkonsumo, pero performance, hindi ka magbibitin. So, ipupush niya yung ano mo, dahil sa palagay ko guys, yung prorated kasi mas stable yung kuryente, yung power na binibigay niya sa yung unit compared dun sa generic lang. So, yun lang guys. Thanks for watching. See you again sa next video natin. Bye-bye.